إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال جل شأنه في مقام آخر يا أيها الناس كلوا من الطي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتين ملة تمام تعريفين هر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی حدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا محضرت حاضرین جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کے بے شمار انگنت پاکیزہ نام ہیں جس کی بڑی آلہ ترین صفات کا وہ مالک ہے جس کی صفات بڑی اونچی اور بڑی بابرکت ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بڑا ہی اہم نام الطیب پاک پاک و صاف پاکیزہ پاک باز یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام ہے 
اللہ نے اپنا نام طیب رکھا کیونکہ انسان کی طبیعت جو صحیح جو طبیعہ ہو سلیم الطبع ہو فطرت انسانی پر ہو ایسے نفس پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اس طیب نام سے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایک سکون پہنچاتے ہیں اور اس پاکیزہ نام کو زبان سے ادا کرتے ہوئے زبان میں شیرینی پاکیزگی اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور اس پاکیزہ نام اطیب سے پاکی سے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایک سکون و اطمینان نصیب کرتا ہے اطیب اپنے الفاظ میں بھی پڑا پاک ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی بڑی اللہ نے اس کے اندر پاکی رکھی ہے اللہ و طیب اللہ لا اطیب من اللہ اتنا پاک ہے کہ اس سے کوئی اور پاک ذات نہیں ہو سکتی جو ہر عائب سے ہر کمی سے ہر نقص سے اور ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے لائق شائع نشان نہ ہو ان تمام صفات سے ان تمام کمیوں سے اللہ کی ذات پاک و صاف ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کی ان تمام صفات میں کمال پایا جاتا ہے اور جس صفت میں کمال نہ ہو وہ صفت اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالی اپنی ذات میں اپنے ناموں میں اپنی صفات میں اپنی زبان میں اپنے اقوال میں اپنے افعال میں پاک و صاف ہے ہر قسم کے شر سے برائیوں سے ظلم سے زیادتیوں سے اللہ تعالی کی ذات بالکل پاک ہے اس کی باتیں بڑی پاکیزہ ہیں اس کے کام بڑے پاکیزہ ہیں اس کی صفات سب سے پاک صفات ہیں اور اس کے نام سب سے پاکیزہ نام ہے اور اس کا نام ہی طیب پاک و صاف پاک پاک باز ہے اور وہ ایسا پاک ہے کہ اس سے نکلنے والے پورے کام اس کے پوری باتیں بالکل پاک و صاف ہوا کرتی ہیں اور وہ صرف پاک لوگوں کو پاک اقوال کو پاک پاک اعمال کو اپنے سے قریب کرتا ہے نہ گندی باتیں اس سے قریب ہو سکتی ہیں نہ گندے لوگ اس سے قریب ہو سکتے ہیں نہ گندے کام اس سے قریب ہو سکتے ہیں آثار طیبہ اعمال صالحہ کلم طیبہ یہی پاک چیزیں وہ قبول کرتا ہے یہی پاک چیزیں اس کے قریب جاتی ہیں اور انہی پاک چیزوں کو اپنے قریب کرتا ہے گندی چیزیں اس کے قریب تک نہیں پھٹکتی اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو کہ جتنے پاکیزہ کلمات ہیں اسی کی طرف چڑھ کر کے یہ جاتے ہیں اسی کی طرف بلند ہوا کرتے ہیں والعمل الصالح یرفعو اور نیک عمال انسان کو بلند کرتے ہیں انسان کی نیکیوں کو انسان کے پاکیزہ کلمات کو اونچا اٹھاتے ہیں اسی وجہ سے کبھی کسی شر کے نسبت کبھی کسی کمی کے نسبت کبھی کسی نقصان کے نسبت کبھی کسی برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی نبی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں اس میں یہ ایک کہا وشر لیسا الیک وشر لیسا الیک کہ اے اللہ تیری طرف کبھی برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی نہ تیرے اقوال کی طرف نہ تیرے اعمال کی طرف نہ تیرے فیصلوں کی طرف نہ تیرے مخلوق کی طرف 
نہ تیرے خلق میں نہ تیری تدبیر میں نہ تیری حکمتوں میں کسی اعتبار سے اللہ کی طرف کوئی برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ سے قریب پاک چیزیں ہی ہوا کرتی ہیں مسز حاضرین اس دنیا میں جتنی پاک چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اسی کی طرف ان کی نسبت ہے اللہ کی توفیق ہی سے پاک چیزیں پاک اعمال پاک اقوال پاک کام اس دنیا میں وجود پاتے ہیں اور سوائے پاک چیز کے اللہ کی طرف کسی اور کی نسبت نہیں کی جا سکتی چاہے وہ کوئی کمائی ہو چاہے وہ کوئی قول کہی جانے والی بات ہو چاہے وہ کیا جانے والا کوئی عمل ہو پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہوگا پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا حلال ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا پاک و صاف ہوگا تو اللہ سے قربت نصیب ہوگی ان اللہ طیب نبی کریم علیہ السلۃ والسلام نے فرمایا ایوہ الناس کہ لوگ سنو ان اللہ طیب ولا یقبل اللہ طیبا کہ دیکھو اللہ بڑا پاک ہے اللہ بڑا پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس پاک چیزیں ہی اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک لیتا ہے تو مسز حاضرین اپنی زندگیوں میں پاکی صفائی کو لائیں اپنی زبان کو اپنے اعمال کو اپنے اقوال کو اپنی غذا کو اپنی جگہ کو اپنے کپڑوں کو اپنے رہن سہن کو اپنے چلنے پھرنے کو اپنی صبح و شام کو اپنے گھروں کو اپنی تجارتوں کو غرض یہ کہ اپنی مکمل زندگی کو پاک و صاف رکھے تو ایسی زندگیاں اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں اور جہاں پر پاکی صفائی نہ ہو حلال نہ ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بتائی ہوئی شریعت کی پابندیاں نہ ہوں وہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں آتی اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو قبول نہیں کیا کرتا اور مسز حاضرین خاص طور پر غذا سے متعلق خاص طور پر غذا سے متعلق یاد رکھیں پاک اور حلال چیزیں استعمال ہونی چاہیے یا یو الدین امن و کلو من طیبات امار و زخنا کم کہ ایمان والو ہم نے جو بھی تمہیں رزق دیا ہے اس میں پاک چیزوں کو استعمال کرو پاک چیزیں لو پاک چیزیں کھایا کرو یہی حکم اللہ نے رسولوں کو بھی دیا یا یو رسول کلو من طیبات کہ رسولو اے پیغام برو پاک چیزیں کھایا کرو پاک چیزوں کا استعمال کرو تو مسز حاضرین انسان اپنی روزی روٹی پاک رکھے حلال رکھے حرام اپنے بدن میں نہ جانے دے حلال پیسوں سے گندی چیزوں کو اپنے پیٹ میں نہ ڈالے حرام چیزوں سے پاک چیزیں کبھی پاک نہیں ہو سکتی اور حرام روزیوں سے پاک چیزیں کبھی پاک نہیں کر سکتا بندہ جیسے حلال چیزیں حرام چیزوں کو پاک نہیں کرتی بندہ حلال استعمال کرے شریعت میں پاکیزہ حلال چیز کا استعمال کرے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو قبول ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما یونتی من الانسانی بطن کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کی سڑتی ہے گلتی ہے پھٹتی ہے اس کا بدن اس کے بدن میں سے اس کا پیٹ ہے جو سب سے پہلے گلتا ہے سب سے پہلے سڑتا ہے سب سے پہلے پھول کر کے پھٹتا ہے فرمایا نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے فمن استطاع ان لا ياكل الا طيبا فليفعل کہ تم میں سے جس کسی کو اس بات کی طاقت اللہ نے دی ہو کہ صرف پاک حلال استعمال کرے تو وہ ایسے ہی کرے پاک اور حلال کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال نہ کرے اور اللہ نے فرمایا یا ایها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم کہ اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرنا بھی چاہتے ہیں کسی کو کچھ دینا بھی چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اپنی کمائی کی حلال چیزوں کو پاک چیزوں کو خرچ کرو پاک چیزوں کو اللہ تعالی قبول کرتے ہیں جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کی اپنی حلال کمائی سے ہو قصب طیب سے ہو اور فرماتے اللہ کریمی یہاں پہ ولا اقبل اللہ اللہ طیب یاد رکھو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا وہی مان اللہ کو قبول ہے جو پاک ہو حلال ہو پاکیزہ ہو 
فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِ جب حلال پاک چیز اللہ کے راستے میں بندہ خرش کرتا ہے اللہ اپنے سیدھے ہاتھ سے اسے قبول کرتے ہیں اللہ اپنے سیدھے ہاتھ سے اسے قبول کرتے ہیں ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهَا پھر جس نے صدقہ کیا ہو اللہ کے راستے میں خرش کیا ہو اس کے خاطر اس کے صدقے کو پالتے پوستے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کی نگہداش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کسی کے جانور کو بچہ پیدا ہو جائے تو اپنے جانور کے بچے کی وہ تربیت کرتا ہے اس کو پالتا پوستا ہے اس کو بڑا جانور بنا دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے پاکی سے صدقات کو پاک خرشوں کو قبول کرتا ہے انہیں پالتا پوستا ہے انہیں پڑھاتا ہے یہاں تک کہ جب قیامت کے دن وہ جائے گا تو پہاڑ کی طرح اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر کے اس کے خدمت میں پیش کرتے ہیں تو محسوس حضرین شرط یہ ہے کہ بندہ پاکیزہ چیزی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اور محسوس حضرین یہ اللہ کی پاک صفات اللہ کی پاک ذات ہے کہ اس نے اس دنیا میں پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے رکھی ہیں کلمہ طیبہ پاک ہے کلمہ طیبہ پاک ہے اس کو اللہ نے مومنوں کے لیے رکھا مسلمانوں کے لیے رکھا جو پاک ہوا کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات فرماتے اللہ تعالیٰ کہ پاکیزہ کلمات پاکیزہ روحوں کے لیے ہوا کرتے ہیں پاکیزہ اعمال پاکیزہ انسانوں کے لیے ہوا کرتے ہیں تو کلمہ طیبہ نیک عامال شریعت متحرہ یہ پاک لوگوں کے لئے ہوا کرتی ہے خبیصوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا گندے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا گندے لوگ اچھے کام نہیں کیا کرتے پاکیزہ کام اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں ہی کو اس کی توفیق دیتا ہے قرآن مجید نے فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صُرَاتِ الْحَمِيدِ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے مسلمانوں کو مؤمنوں کو اللہ نے پاک اپنی زبان رکھنے کی ہدایتیں دی ان کی زبانوں کو پاک رکھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے اور محسوس حضرین اللہ کی تعریف میں کہہ جانے والے باتیں اللہ کی تعریف میں کہہ جانے والا کلام بڑا پاکیزہ ہوا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اربعن من اطیب الکلام کہ چار کلمات سب سے پاکیزہ کلمات ہیں سب سے پاک کلمات ہیں وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ اور یہ قرآن سے ثابت ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے لَا يَذُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ کہ تم اس میں سے جس کلمے کو پہلے کہہ لو کسی کو بعد میں کہہ لے کوئی فرق نہیں پڑے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات بڑے پاکیسہ کلمات ہیں یہ پاکیسہ کلمات پاک لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں پاک زبانوں سے نکلتے ہیں پاک زبانیں اس کو کہا کرتی ہیں پاک زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ یہ قبول کرتا ہے پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرتے ہیں اور محسوس حاضرین نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگر سے کہ تم خجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح صدق و خیرات کر دو فَإِن لَمْ تَجِدُو اگر صدق و خیرات کرنے کے لئے خجور کا ٹکڑا بھی تمہیں مؤثر نہ ہو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ اچھی بات کہہ دو اچھی زبان کا استعمال کرو اچھے کلمات اپنی زبان پہ لاؤ پاکیسہ کلمات اپنی زبان سے نکالو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ جہنم سے نجات کا جہنم سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور محسوس حاضرین یہ جہنم میں اپنے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی پاکیزہ کلمات کے ذریعے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرتا ہے اور اللہ نے ان پاک بندوں کے لئے جنت میں پاکیزہ گھر بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً کہ جن کے نیچے سے نہریں بہاں کرتی ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے وَمَسَاكِنَا طَيِّبَةً اللہ نے پاک پاکیزہ پاک و صاف گھروں کے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں یہ انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں پاکی کا خیال رکھیں 
جو اپنی زندگی میں پاکی کا خیال رکھے سلام علیکم طب تم فدخل خالدین جب ایک مسلمان ایک مومن جنت کی طرف آئے گا تو فرشتے اس کو یہی دعا دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو طب تم تم بڑے پاک و صاف تھے تم بڑے پاکیزہ تھے فدخل خالدین ابھی جنت میں تم مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ تو مزد حاضرین یہ تمام پاکیزہ کلمات یہ تعلیمات ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پاکیزگی بڑی ضروری ہے ہماری زندگیوں میں پاکیزگی ہماری کامیابیوں کا حصہ ہے چاہے ظاہری پاکیزگی ہو باطنی پاکیزگی ہو بدن کی پاکیزگی ہو دل کی پاکیزگی ہو زبان کی پاکی ہو اپنے عمل کی پاکی ہو چاہے اپنی تجارتوں کی پاکی اور حلال پنا ہو یا اسی طریقے سے اپنے گھروں کی پاکی ہو یا گھروں کے باہر کی پاکی ان تمام پاکیوں کا بندہ پاکیزگی کا خیال رکھے ہمیشہ پاک رہے اپنی جگہ کو پاک رکھے اپنی زبان کو پاک رکھے اور ہمیشہ اپنے سے دوسروں کو پاکیزہ کلمات پہنچائے نہ تکلیف دے نہ کسی کو نقصان پہنچائے یہ مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ ایسوں کو بڑا پسند کرتا ہے اور اسی پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاکیزہ صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قولی حدا و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذب فاستغفرو انہو هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مؤسس حاضرين جب انسان کی زندگی میں پاک عمال ہوں گے اپنی زبان اپنے اعمال اپنی روٹی اپنے رزق اپنی کمائی سب کو پاک و صاف رکھے گا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کی زندگی کا وعدہ کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے من عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا يعملون کہ جو کوئی آدمی مرد ہو کے عورت اگر وہ نیک عمال کریں گے حالت ایمان میں رہتے ہوئے نیک عمال کرنے کو اپنی عادت بنائیں گے نیک عمال کرتے رہیں گے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے ان کی زندگی ہر قسم کے عائب سے پاک ہوگی ہر قسم کے الزام سے پاک ہوگی نظر بد سے پاک ہوگی برائیوں سے پاک ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو پاک و صاف زندگی دے گا اللہ کی محبت ان کو ملے گی فرشتوں کی محبت ان کو ملے گی لوگوں کی محبت ان کو ملے گی وہ ہمیشہ پاک و صاف رہیں گے پاکی صفائی والی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جو وہ کیا کرتے تھے اس کا بہترین سے بہترین عجر ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے ان کو عطا کریں گے اور اسی طریقے سے جب کسی انسان کی مومن کی موت ہوتی ہے اور فرشتہ آ کر کے روح قبض کرنے کے لئے بیٹھے گا تو جو خطاب کرے گا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبُ اے پاک روح نکل کے آجا اللہ کی رضا مندی کی طرف اللہ کی رحمتوں کی طرف اللہ کی خوشنودیوں کی طرف پاک روح کا نام دے کر کہ اللہ اسے پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ روح بدن سے بڑے آسانی کے ساتھ نکل کر کے آ جائے گی اور جب یہ فرشتہ لے کر کے آسمانوں کی طرف جائے گا جہاں جہاں فرشتوں کی جماعتوں سے ملاقات ہوگی ہر فرشتے کی جماعت یہی کہے گی ما حد الروح الطیب ما حد الروح الطیب یہ کتنی پاکیزہ روح ہے یہ کتنی پاک روح ہے یہ کتنی پاکیزہ نفس ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو سب سے بہترین نام سے پکاریں گے سب سے بہترین نام سے آواز دیں گے محسس حاضرین یہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ اور جنت کے مساکین طیبہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ انسان اپنی زندگی میں پاکیزگی کو اپنائے پاکیزگی کو اپنائے پاکی صفائی کو اپنے نفس کی پاکی اپنے دل کو اپنے نفس کو اپنی سوچ کو ہر قسم کی بری سوچ سے محفوظ رکھے 
ہر قسم کے برے خیال سے محفوظ رکھے اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات نہ رکھے جو بندہ اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات نہ رکھے اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا کیونکہ اس کے پاس قلب سلیم ہے بالکل صاف پاک دل وہ رکھتا ہے اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی گندگی نہیں پائی جاتی محسوس حاضرین اپنے آپ کو پاک رکھنا اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنا اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے ہر مسلمان کی مطلوبہ صفات ہیں وہ اپنی روزی کو بھی حلال رکھے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اللہ نے جو تمہیں کھانے دیا وہ طیب چیزیں پاک چیزیں حلال چیزیں اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہیں اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے تعلق سے یحلو لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائس یہ وہ نبی ہے جو اپنی امت کے لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے خبیص چیزوں کو گندی چیزوں کو اپنی امت پر حرام کرتا ہے اللہ نے راستے پورے مہیا کیے اللہ نے پورے وسیلے بنائے اللہ نے تمام اسباب مہیا کیے کہ بندہ پاکیزگی کو حلال کو پاکی صفائی کو اپنی زندگی کا ایک وطیرہ بنا لے اپنی ایک صفت بنا لے اپنا ایک طریقہ بنا لے تجارتوں میں حلال کھانے پینے میں حلال ہر چیز میں پاکی صفائی کو یا پاکی صفائی کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بڑی توفیق کے دائرے میں رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ تمہارے لئے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں گندی چیزیں تمہارے لئے حلال نہیں ہیں تو بندہ اپنے لئے پاک چیزوں کا استعمال کرے حلال چیزوں کا استعمال کرے گندی چیزوں سے چاہے ظاہری طور پر گندی ہو معنوی طور پر گندی ہو ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں اللہ تعالیٰ زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے اور اللہ نے جب کوئی چیز پاک کر دی ہے تو کوئی بندہ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم اے اللہ اے وہ ایمان والو جنہوں نے اللہ پر ایمان کو قبول کیا ہے اللہ نے جو چیزیں تمہارے لئے حلال اور پاک کی ہیں کبھی اپنے اوپر اس کو حرام مت کر لو کبھی اس کو اپنے لئے حرام مت کر لو تو محسوس حاضرین پاکیزن چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو اس کا استعمال بندے کو کرنا چاہیے ہاں کسی کو کچھ پسند نہ ہو استعمال نہ کرے مسئلہ الگ ہے لیکن اپنے اوپر حرام کر لینا اپنے آپ کو اس سے روک لینا اپنے اوپر اس کو ناجائز قرار دے لینا یہ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں اللہ کے نبی کو تاقید کر دی اللہ کے نبی کو تنبیح کر دی جب آپ نے شہد کے تعلق سے کچھ اونچ نیچ کی شہد کے تعلق سے کہا کہ آگے میں نہیں کھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ اللہ نے جو تمہارے لئے حلال کیا اپنے اوپر حرام کیسے کر لیتے ہو حرام کیوں کر لیتے ہو تو محسوس حاضرین پاک چیزوں کا استعمال کرنا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جب مومن پاک ہوتا ہے تو اس کی زبان پاک ہوتی ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے اس کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں پاک چیزیں وہ سنتا ہے اور اس کے اندر پاکی اتنی سموئے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پاکی بڑی پسند آتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اس بو کو بڑا پسند کیا ہے جس بو کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتِبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِحِ الْمِسْق جب بندہ کوئی اللہ کے لئے روزہ رہے روزے کی حالت میں اس کے پیٹ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک و عمبر سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے مشک و عمبر سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے پاکیزہ عمل میں پاکیزہ حالت میں پاکیزہ روزی رکھتے ہوئے پاکیزہ کام کرتے ہوئے پاکیزہ کلمات کہتے ہوئے بلکل پاک دن پاک بہتری انداز میں وہ اپنے اگر مو سے سانس بھی لے اس کے مو سے اگر ہوا بھی نکل جائے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوتی ہیں تو محسوس حضرین اللہ کی صفت کو پہچاننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ طیب ہے اللہ تعالیٰ طیب کو پسند کرتا ہے اللہ طیب کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ طیب کو چاہتا ہے تو اپنی زندگیوں کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ 
کو پاک و صاف رکھیں ظاہری طور پر ہو معنوی طور پر ہو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ گندی چیزیں قبول نہیں کرتے حرام چیزیں قبول نہیں کرتے ناپاک چیزیں قبول نہیں کرتے اللہ کے حق میں کچھ دینا ہو تو اپنے پاک چیزوں کو دیں پاک کلمات اللہ کے لیے پیش کریں پاک اعمال اللہ کے نام پہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کریں تو پاک ہر حلال مار اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کریں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہیں اور بندہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر کے گندی چیزوں کا استعمال کرے گندی اس کی زبان ہو گندے اس کے کپڑے ہوں گندے اس کے افعال ہوں گندے اس کے اعمال ہوں گندی اس کی سوچ ہو گندگی اپنے اندر پالے ہوئے ہو تو ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں آتے ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں آتے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کیا کرتے تو معذر حاضرین اپنے آپ کو پاک بنائیں اپنے آپ کو پاک بنائیں اپنی زبان کو پاک رکھیں اپنی تجارتوں کو پاک رکھیں اپنی روزی کو پاک رکھیں اپنے پیٹ میں حلال اور پاک چیزیں داخل کریں اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے حلال کے راستے پر لگا کر رکھنے کی کوشش کریں اور ہر اعتبار سے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنے جو پاک ہوگا وہ لوگوں کو پاکیاں پہنچائے گا لوگوں کو خیر پہنچائے گا لوگوں کو نفع پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندے بڑے پسندیدہ ہیں جو لوگوں کے نفع بخش ہوا کرتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں سب سے زیادہ نفع بخش جتنا جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں اللہ کے نزدیک میں اتنا ہی وہ اونچا ہوتا ہے تو معزز حاضرین ہر اعتبار سے پاکی صفائی کو اپنی صفت بنائیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاک صاف بنانے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے نے گندگی کی ہم اس کے جواب میں گندے ہو جائیں سامنے والے نے بدزبانی کی ہم اپنی زبان کو گندی کر لیں سامنے والے نے کچھ ایسا مجبور کیا کہ ہم اپنے اعمال کو اپنی حرکات کو گندگی میں لالیں حرام چیزوں میں ڈال لیں اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اللہ آپ کو اپنے سے قریب کرے گا گندگی اپنی زندگیوں میں لائیں گے اپنے ذہن و دماغ میں لائیں گے اپنے پیٹ میں حلام حرام داخل کریں گے گندی چیزیں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بنیں گے اللہ تعالیٰ سے محرومی کا ذریعہ بنیں گے اللہ کی نزدیکی کبھی نصیب نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے والا اپنی سوچ کو اپنی رزق کو اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک و صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی پاکی کی حالت میں ہمیں اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اپنی پاک جنتوں میں پاک مکانوں میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور نیکیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وقتنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذي من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن الله وملائكة تسلون على النبي يا أيها الذين ونصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربع وعن الصحابه معهم وعنا معهم بعزك وعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون